ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಏರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾತು ಮಾತು ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾತು ದೇಶದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ವೇದಿಕೆ ಏರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆಯ ಪಾತ್ರ ಈ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿಯ ರೇಷ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕುಮಾರಿ ಶರಣೇಶ್ವರಿ ರೇಷ್ಮಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ವಾನಿಶ್ರೀ ಬಿ ಹಾಗೂ ಸನಾ ಚಾಂದ್ ಸಾಬ್ ಹುಂಚಾಳ್ ಶೇಖ್ ಶ್ರೀ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಾಮಣ್ಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪೂಜಾ ಬಿರಾದರ್ ಯಾದಗಿರಿಯ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸಂಗಮೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಹಾಗೂ ಉದಯಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನಗುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಭರಣವಿಲ್ಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧವಿಲ್ಲ ನಗು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ ಹಸಿರನ್ನೇ ಉಸಿರಾಡಿ ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಿಸಿ ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಪಯಣ ಸಾಗಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳುಗರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಣಿಶ್ರೀ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವಳು ನಾನು ಶರಣೇಶ್ವರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ ಹಲವಾರು ಮಾಲಿನ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ದ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸೇರಿ ನೀರು ಮಲಿನವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಎನ್ನುವರು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ ನೀರನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀರನ್ನು ಜೀವಜಲ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪದವಾಗಿದೆ ಇದು ನದಿ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರಗಳಂತಹ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಕಲುಷಿತತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಭೌತಿಕ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ನದಿ ನೀರು ಕೊಳಕು ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಲಜೀವಿಗಳು ಸಾಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಕೃಷಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪ್ರತಿಶತ ನೀರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಕಾಲರ ಕಾಮಾಲೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಜನರು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಷ್ಯಾವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತ ನದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖಂಡವಾಗಿದೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಉಳಿಸುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕಗಳ ಬಳಕೆ ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಪರಿಯುವಿಕೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಿಂದ ಕೃಷಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮರಣಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಜಲವಾಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ ಶಿಶು ಮರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನಾಚರಣೆ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗಗಳು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕು ಉಳಿಯಲು ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಶತ ಆವರಿಸಿದೆ ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಜೀವಿಯೂ ಉಳಿಯಲಾಗದು ಸಸ್ಯಗಳು ಉಸಿರಾಡಲು ನೀರನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೂಡ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಆವರಿಸಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ ನೀರಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳು ಮಳೆ ಬರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಇಂಗುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಮ ಎಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸದೆ ಅಪವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳ ನೀರು ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ನೀರು ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನದಿ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯಯದಿಂದ ಬಳಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವುದೇ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಂಶಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ವಸ್ತುಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವುಗಳು ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕದೆ ಕಸದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಕೆರೆ ನದಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಂತೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಾಬೂನು ಬಳಸಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ತರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರು ದ ವಾಟರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾಟರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಹಕ್ಕು ರೈಟ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ದ ರಿವರ್ ಬೋಟ್ಸ್
ನಾನು ಇವತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಎಮ್ಮಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಶವು ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಹಾರ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ವಿಷಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಮಾನವನು ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಹಳ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಹೈಡ್ಲೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ಆಮ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನುಂಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಒಂದು ಹಸು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ನುಂಗಿದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಶವು ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಷ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಜ್ಯ ನದಿಗಳಿಗೆ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರೆಹುಳುಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿವೆ ಇದರಿಂದ ಫಲವತ್ತಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೆಲದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳುತು ನಾರುತ್ತಿದೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಮಾರಕವಾಗಿವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇರು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುವ ಕಡೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯು ಸಹಿತ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಂಗದ ಹಾಗೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಿಸಾಡುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಟ್ಟೆಯ ಲೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉರಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾನವನಿಗೆ ವಾಯುಮಲಿನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಈಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾನವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬಾರದು ಹಸಿಯಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬಾರದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಾಲಿನ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯುವಕರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಅಪಾಯ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿರ್ವ
रेशमी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर श्री मुर्गा राजेंद्र स्वामी जी बी एड कॉलेज कलबुर्गी इफ यू कांट क्लीन यूर सराउंडिंग देन डोंट मेक इट डर्टी वाई आई एम टेलिंग दिस लाइन बिकॉज पॉल्यूशन वेन हार्मुल सब्सटेंसेज कंटामिनेट द एनवेरोमेंट इट इज कॉल्ड पॉल्यूशन इन पॉल्यूशन वी सी सो मेनी अदर पॉल्यूशन लाइक एयर पॉल्यूशन वॉटर पॉल्यूशन स्पेस पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन सो वील सी स्पेस पॉल्यूशन अ स्पेस इज अ थ्री डायमेंशनल बाउंडलेस एक्सटेंड एंड हियर द ऑब्जेक्ट्स एंड डायरेक्शन आर रिलेव इन टू इच अदर फर्स्ट एवर प्रोग्राम इज इन द इयर नाइनटीन ट्वेंटी नाइन द एडविन हबल हु वॉज अस्ट्रोनॉमर प्रपोज अ थेरी दैट इज यूनिवर्स एक्सपेंशन ऑन ऑक्टोबर फोर 1957 the first artificial satellite was launched this metallic ball was called sputnik 1 weighing 184 pounds and carrying equipment to the measure the density of the atmosphere on april 12 1961 the race for who would be the first man in space came to an end a soviet test pilot yuri gagarin became the first human being in space these two events marked the beginning of exploration in a new frontier and the beginning of a new and unfamiliar type of pollution Now what is space pollution space pollution is comprised mainly of decommissioned satellites and other space junk left in the orbit by man then now what are the causes and reasons of space pollution it is actually littered with waste some of which were caused by human activity space junk are made up of items such as used up rocket stages loose fragments from rocket explosions and collisions launch canisters dust and paint flakes solidified liquids expelled from the spacecraft and unburned particles from solid rocket motors on feb 10 2009 a defunct russian satellite collided with and destroyed a functioning us china's 2007 antli satellite test it has also created 3000 extra debris particles in 2013 chinese space debris hit russian satellite and in the year 2020 two large pieces of space junk nearly collided in high risk situation because of crashing of satellite more and more debris get created as of 2021 more than 15000 pieces of space debris larger than 10 cm across space junk in is there what will be the solutions to control the space pollution some of the solutions for space pollution are laser booms boosters nets and harpoons most of the efforts focuses on mitigation and avoidance of generating space junk in the first place for example rockets have to use up all their fuel and reactants to minimize the risk of an unexpected explosion space junk exponentially creating more debris through collisions is called kessler syndrome some of the active debris removal techniques are solar cell drug augmentation device laser ground and air based laser space based lasers The Institute of Aerospace Technology Japan Aerospace Exploration Agency is studying a micro satellite system for active space debris removal in LEO that is low earth orbit they named it space debris micro remover this use a small satellite to capture a space object and deorbit the object by electrodynamic tether technology Dr Cheong has been chairman of the OSC Chinese Banking Corporation they suggest that one possible solution to this is to move space junk into a graveyard orbit one satellite have reached the end of their mission what is the role of youngsters to control the space pollution right now nasa is exploring different strategies for cleaning up both large and small junk some scientists at the agencies are advocating that humans start cleaning up orbital space by 2020 if we remove 5 to 10 pieces of junk per year they say then orbital debris will remain at manageable levels of centuries outer space treaty and space diplomacy why we need this in outer space treaty initially signed by the united states of america the united kingdom and the soviet union no country can place the weapons of mass destruction in the orbit of the earth moon or any other celestial body space diplomacy it is the usage of outer space by any country in order to conduct foreign relations and furtherly national interest it enhances the india soft power and it can counter china so what government has took initiative to control the pollution european space agencies commissions is the world's first space debris removal the three good things to remove the space junk are the space sustainability rating clear space 1 it is expected to be launched in 2025 use of wooden satellites almost all space technologies have military applications such as communication navigation early warning and why we need to control the pollution to protect the environments we will explore and to protect ourselves against any contamination of our planet that results from this exploration and the primal threats to our civilization so 
Airnext has given an opportunity to youths to explore their talent. So I will thank uh, Akashwani for giving me a, such a great opportunity. Thank you, sir. Malin Rahita Manasidare, Baduku Shuddha Vagiratadi. Parisara Malinya Vadare, Manasu Aisha Aisu Kshini Sutade. Adre, Manasu Malinya Vadare, Baduku Kalshita Vagata. And the Hirta Nana Hesar Puja Biradar, Mulata Vadali Gramada Abjalpur Talaka. Sarvadne Padvi Pura Kaleju. Kalburgi Ninda Pratini Disuti Dene, Parisa Samarakshanali, Yuakara Patadali, Bu Malinia, Hege Untagote de Embudra Bage, Tildu Colona, Tana Mandanu Nasha Persua Rashtau, Tana Tane Nasha Persutadi, in the Sariagi Helalagidi, Bu Malinau, Givi Gala Mele, Matuatari, Parisa the Mele, Pratikula Parinama, Birutidi, Sutta Mutalin Hechitiro, Anara Geda Muke Karangali, Bu Malinia Kuda, Vandagidi, Manaunu, Tamagini Rupekta, the Halusu Padartagano, Kasaka di Koloka the Postagano, Bumi Mele, Elandarali, Esita Banda Karna, Bumalinia, Untagutade, Bumalinia, Dinadinda Dinake, Hechagutide, Hechitira Kaigari Kegulu, Matumana Kasadin the Hechitira Ganata Jagulu, Bategulu, Plastic Chilagulu, Rasenica Gobaragulu, Muntada Golinda, Bumalinia Untagi, Bumi a Palavatate, Matu, Anta Jala, Kusitide, Bumalinau, Mukiawagi, Mana Vasati Pradesh. A summer paka, taja nirvahana inda, untagutide. Boom alinda, artaven and the re, mano no, balasi, eseda atava, upayogis the rasa nikagulu, nicer gikawaki, mandinali seri kondaga, mano, tana naija gunamano, karedikolo de ke, boom alinia, enotare. Boom alinia, untomado, pramukarasa nikagal and the re, petroleum utpanagulu, creamy nashakagulu, seas, palitin, itadiolu. Nella maline dinda. Manava Hagu, Yella Givigala Mele, Nera Matu, Paroksha Parinama, Birutide, Bu Malineu, Jala Matu, Vayu Malinegalu, Nera Matu, Paroksha, Karanavagide, Bu Malineke, Inu, Kelo Karanagale, Augalendere, Miti Miri the Krushi, Ambla Male, Cardina Nasha, Kaigari Kegalu, Tajagala Bidugade, Apaghatagalinda Cheluke, Kaigari Kegalis Sambavista, Apaghatagalu, Anushakti, Tajagalu, Krushiali Miti Miri the Rasa Nikala Balake, Mandina Savakali, A Vidnanika Taja Vilevari, Electronic Tajagalu, Bu Malininda, Untago, Parinamagalendare, Nella Malinia, Atava Bu Malinia U, Mandina Palavate no Kadimegalsi, Bele Iluverinu, Kadimegal Sutade, Itichige, Kita Nashaka, Roga Nashaka, Matu, Kale Nashaka, Vastogala Balake, Hechutide, E Vastogala, Vishakara Kagalu, Yugala Balake, Neravagi, Mandina Mele Agi, Mandu, Vishakari, Agutide. Nagasabe, Matu Karkanagalinda, Horaburva, Taja Vastogulu, Neravagi, Mandige Seru Darinda, Mano, Vishakari Agutide, Rasa Enika, Matu Vishakari Tajavanu, Dodda Dumping Maidanagal Esel Lagutide, Adu Soldegulu, Nonagulu, Illegal, Matu Damshakagalanu, Santanat Pati, Madutade, Idu, Vayu Malanjotege, Vivida Kailegalige, Dari Madikurtade, Bartali Upaigisua, Kita Nashakara Pramanu, Itaramundura de Shagrinta, Atenta Kadimede, Adare, Dura de Stavasha, Idu Vasha in the Vashake, Hechituru du Matra, Vishadania, Hati, Togari, Tarakari, Matu Tota Garke Belegalade, Sarasari Pramana, Inu Adikavagirtade, Matu, either in the Untago Parina Magalu, Aneka, Mana Seridante, Itara Pranigul Saha, Augala Arage de Mele, Parinama Birutwe, Udharane, Mandina Lira Vishavastu, Niriga Seri, Mini Mukantara, Haki Hagu, Manshana no Talputawe, Hage, Belegala Mukantara, Hasivina Halina Mukantara, Manshanege, Talapa Hudu, Bu Malinano, Nientriso, Vidhanagalendere, Tajagala Utpadanin, Kadime Madudu, Matu Sadia Vadestu, Vastula Marbuleke, Madudu, Tajagalanu, Javika Vigatani Yagua, Matu Javika Vigatani Yagada, Matu Apaya Kara Tajagalagi, Berpadisudu, Matu, Vaidnanika Vidanaga Mulaka, Vilevari, Madudu, Iritia Tajagali, Prateka Dust Pinagalanu, Irisalu, Matu Adaki Anugunavagi, Vilevari Madalu, Sarkara, Suchisalagi, E. Hani Karaka Malinu, Sarva Kalika Garista Mataki Eruti, E. Malinavanu, Kadime Madalu, Sarkara Matu Samstegul, Tamamatadali, Atitia Mavagi, Kelsa, Madativi, Itichige, Kendra Sarkara, Hasiru Kasa the Tartigalli, Teva Taja, Matunili Kasa the Tartigalli, Mana Tajavanu, Vilevari Madu, Abiyanavanu, Nadesitu, Deheli, Chandigad, Matubharta Denta Vivida Nagaragalli, Savira Hasiru Matu, Nili Dashpinigranu, Itarisalaitu, Adare, Adeke now Kodege Nidudu, Agatia, Idra Jotege, Nama Dainandina Jivanadali, Kalusana Badlavan in Madu Darinda, Nau, Parisara Dinda, Bumal in the Pramanavanu, Kadime Madabudu, Idalade, Illinau, Bumalinavanu, Kadime Madalu, Inno, Kalu Vidhanagalive, 
ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಯ ವಲ್ಲದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಹೊರಹಾಕಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಲ್ಲದ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಯ ವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಪ್ಯಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ ಭೂ ಮಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದೆಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭೂ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯು ಭೂ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಯ ವಲ್ಲದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಏರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸನಾ ಶೇಖ್ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳಗಿದ್ದು ಕುಮಾರಿ ಶರಣೇಶ್ವರಿ ರೇಷ್ಮೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾನವ ಬದುಕಿದಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಗಳಿಸಲಾರನೋ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಅದು ನೀಡಿದೆ ಗಾಳಿ ನೀರು ಆಹಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊಸದೊಂದು ಗಳಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಾಯುನೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಎನ್ನುವರು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ನಾವು ಮರಗಳನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಡುಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಓಜನ್ ಪದರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೇಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವೆ ಹಾಗಂತ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಜೀವ ಸಂಕುಲದ ಉಳಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಇಂದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಣತೊಟ್ಟರೆ ವಾಯುಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಸದ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಕಲುಷಿತ ಹೊಗೆಯಿಂದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತೊಂದರಷ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಶೇಕಡ ಹನ್ನೆರಡರಷ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಡಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಶೇಕಡ ಐದರಷ್ಟು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸದ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರ ಸೋಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕ
ಅದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಾಹನಗಳಿಂದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಹಾಗಂತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ದ ಏರ್ ಆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸು ಮಾಡಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡದೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಏರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಹೋಗಿಸುಬಯ ತೋರುದಯ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಾಯ ಮಾಡು ಮಾಯ ಈ ನಿನ್ನ ಮಗನಲ್ಲವೇ ಈ ಉದಯ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದು ಜನಪೀಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಈ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುತ್ತದೆ ಪರಿಸರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಎಮ್ಮರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಿಂದ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿ ಕೊಳುತ್ತಿದೆ ಈ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಮೂಲಗಳು ಹಲವು ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕ ಅಂದಾಗ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಾವು ತರಲೇಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರ ಅರವತ್ತೈದು ಡೆಸಿಬಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಪ್ಪಳ ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವಾದರೆ ಇದು ನಾವು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯವು ವಿಧಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಶಬ್ದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಬ್ದ ಎಂದರೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಶಬ್ದ ಎಂದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಕಿರಿಚಾಟ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಿರಿಚಾಟ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೈವಿಕ ಶಬ್ದ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಶಬ್ದ ಎಂದರೆ ವಿಮಾನ ರೈಲುಗಳು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳು ಇವು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳು ಇವು ಮಾನವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ತಲೆನೋವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತಂಕ ರಕ್ತ ಒತ್ತಡ ಹೃದಯಘಾತಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳು ರೋಗಗಳು ನರಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇವು ಮಾನವನಿಗೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತವೆ ನಾನು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕವನ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಸದ್ದು ಸದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಹನಗಳ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳ ಜಿದ್ದು ಸದ್ದು ಜಿದ್ದುಗಳ ನಡುವೆ ಅಮಾಯಕರ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿವೆ ಹೃದಯಗಳ ಸದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಈ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಅರಣ್ಯ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಈ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಅರಣ್ಯ ಈ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆರಾಟ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಶೂನ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾನವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಚ
ಪರಿಸರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಪಡಿತವೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಏರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಾಲಿನ್ಯ ಭೂ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಯುವಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಸೂಚನೆಗಳು ಇವು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವಂತೆ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ನೀರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕಿದ್ದು ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮಗಷ್ಟೇ ಗಾಳಿ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಂದಿ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತಲೂ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾನೀಗ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭೂ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು ಇವು ವಾಸ್ತವ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನ ದಿನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಇ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹಾಗೇನು ಹೊಸ ಹೊಸ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವುಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಲವು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಾಯಿತು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿಭಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಯಿತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ವಾಯು ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂತು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವೂ ಸಹಿತ ಸೇರಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹಜಾರ್ಡ
ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಪುನಃಬರಲಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಕಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ರೊಚ್ಚು ನೀರು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹೊರತಕ್ಕಂತಹ ರೊಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ ಮುಂದಿರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತುವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸು ಹುಡುಕೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ನಾವು ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಘನ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಸೊ ಈಗಿನ ಏನು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಹಾಗೂ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಲಿಂದನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಏಕಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಿಂದಲೇ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಏಕಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರೋದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರನ ಸುತ್ತಲಿನ ಘನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಕಲಬುರಗಿಯವರು ಈ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು 